，来人，摆阵。左先生，你只顾着登阵，却忘了守住自己的中宫门户。甘姑娘才智过人，左某佩服
，花二郎，你死到临头还嘴硬，以前在巢湖上处处与我为敌，今晚新仇旧恨一起算。伤势如何？没事，我能挺得住。妖女，原来又是你！樊少侠，别来无恙啊！哼，今天你进入我银心岛，插翅也难逃。看见？花兄，你先退下。姑娘，千万要小心。请问阁下高姓大名？银心岛的诸多机关阵法，想必都是出自阁下之手吧？甘姑娘抬举在下了，在下左明月。原来是结庐华山的左先生。左先生，听我一言如何？甘姑娘，请讲。银心岛的残兵败将，如今困于银心殿，有多少机会能够反败为胜？我想左先生心里一定清楚，与其玉碎，不如瓦全。如果你的手下愿意弃械投降，我将网开一面，饶他们不死。银心岛的一场杀戮便可消失于无形，左先生意下如何？恕<笑>在下难以从命，堡主有令，岛在人在，岛失人亡，我绝不能罔顾堡主之命，把银心岛拱手相让。这一切都是你安排的。隐逸，伊建平，原来你们就是一个人，我早应该明白，可惜我却一直没看透。甘氏九妹，我既不叫伊建平，也不叫隐逸，我叫尹建平。尹建平，不错，我就是你一直在寻找的岳阳门仅存的弟子。我的武功虽然不如你，但师门之仇，我必须要报。尹建平，我并不想与你为敌，但正如你所说。我们之间别无选择
还是九妹，我不是你的对手，你杀了我吧。都说人之将死，其言也善。我有个问题，你要认真的回答我。只要我知道的，一定会告诉你。我想知道长相忆的来历。长相忆是一首古曲，相传。是江南一个大户人家的家传之曲，家中有一独女，名叫苏凤霄。苏凤霄，我怎么才能找到她？她已经不在人世了。难道这首曲子的秘密已经没有人知道？苏凤霄还有一个儿子。他是谁？告诉我。尹建平，你就是他的儿子。不错，在我很小的时候，他把这首曲子传给了我。他临终前跟我说：“家传族曲，不能失传。”这个世上，还有谁会这首曲子？还有一个女孩，她叫芳儿。如果她还活着，应该和你一般大。你这话什么意思？我总有一种感觉，你就是方恒。不可能，你胡说！我不会被你这些谎话欺骗的。我没有骗你。当我第一次听到你吹奏《长相忆》的时候，我就想查明你的身份，所以我冒险靠近你。因为这个世界上没有任何一个人比我更想找到方恒。你找他干什么？我跟方恒儿时曾定下亲事，如果他还活着的话，应该是我的未婚妻。你骗人！你说的这些谎话。就是为了让我不杀你，你休想再骗我！如果你把真话当做谎言，把真诚当成欺骗，你就动手吧。你现在就走，走得远远的，再也不要让我见到你。长相忆。这首曲子，你跟谁学的？我总有一种感觉，你就是方恒。如果他还活着的话，应该是我的未婚妻。我说你们真是强盗！你说抓了我不放就得了吧，还逼着我跟你们一块站岗，这不是让我也当强盗吗？岂有此理！哎，不想当强盗。可以呀、啊，你跑啊！嗯，哎，哎，哎，你你以为我不敢跑啊？我就是因为我那本书《庄子》。哎，老五，嗯，嗯，哎，要不你帮我把那本书偷回来吧？偷回来？哎，我我给你五千银子，多少？呃，五千银子，五千银子？啊，呸！哎，做梦吧你！不是，你也不去打听打听。五钱银子就想贿赂你五爷，五两还差不多。五两也太多了吧？我根本就就嘘啊！小声小声啊！走走走！哎哎哎！来，谁呀？来呀！快点！哎，过来，藏好啊！哎，别说话。
站住！一掌断魂，五风冲天。哟，原来是陈堂主啊！您为何这么晚才上山？陈武啊，我在镇上多喝了几杯，耽误了时辰。哦，好好。那你有没有看见过一个受伤的人？那个酒馆不错。下次一起去喝，好好好。哎哎哎，陈堂主，他是何人？这是新入帮的小兄弟，跟我下山走走。哦，这样。陈堂主，你别怪小的问的详细啊。这自打陶二爷做了大当家，啥事儿都比以前严了三分。你说咱这些听课的也没办法，不是？别说了。我都明白，这是山脚下刚出锅的烧鸡。哦哟，谢谢陈堂主啊！哇，他走了，嗯，真香。谁啊？没有，一个熟人。你是说刚才那个新来的？哎，对了，钱五啊。你替我在这站会儿哨，我去找那个熟人去。哎，等会儿，你是不是想跑啊？哎呦，我跑什么呀？我我书还没拿着呢，我真是找那个熟人去。哎，对了，他身上肯定有钱，到时候我跟他借五两银子，马上就给你啊。哎哎，现在涨了，十两。你这个钱我，好，十两就十两。哎，那咱们可说好了，明晨一早咱们就在这儿，一手交钱，一手交货。不见不散。哎，切！哼！哎呀！干姑娘，沿这条路向前走，前面有栋房子，那里就是陶鲁和赵百千住的地方。好，你去联络花当家的旧部，这两个贼人交给我。那一个时辰之后，我们在这里会合。大哥，我和三弟一直盼着你来。十三把刀，如今虽然已经握在我们手里，但花二郎的尸体，至今还没有找到。如果，如果他没死，那可真是后患无穷啊！还有他那些死党，随时都有可能叛乱，所以，我和三弟想带着十三把刀，尽早去投奔大哥。二哥说的对，此地不宜久留，花二郎的死党太多，要是闹起来，我们不好收拾。我和二哥都想早点去投奔大哥。我也想尽早和你们会合，弟兄们在一起才好做大事。不过在这之前，有一件更重要的事，交给你们去做。请大请大哥明示。是什么人？他们还会有什么阴谋？谁你们这两个萧云峰的叛徒，用卑鄙的手段谋害花当家的。现在十三把刀的兄弟都知道真相了，你们还不束手就擒？又是你，敢是九妹！
，这个真好眼熟。黑衣服的到底是什么人？他们又藏在哪里？先把赵百千弄走。赵百千设下陷阱，花当家的险些丧命，幸得甘姑娘相助，才逃过一劫。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！百千，杀了他！大家安静，请甘姑娘说话。哎，你怎么在这儿？我可算是找到你了，钱武。弟兄们，既然赵百千是萧元峰的叛徒，那么就应该交给花当家的处置。花当家现正在赶往巢湖的路上，他命令你们跟我一起，去巢湖给老当家的报仇。报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！哎，你说难道没有？我说，咱们现在就赶往巢湖，找花当家的，为老帮主报仇。喂，我们说在什么地方？你还要什么书啊？你还不趁着混乱，赶紧告诉我说在什么地方？赶紧走，别想走。好，好，好，你快带我去啊！我带你去。报仇！报仇！报仇！报仇去！陈堂主，行，下去吧。是。甘姑娘，我的人在山寨附近悄悄查过了，没有发现任何密道的出口。没有出口。走。都怪我疏忽，让他们给跑了。他们逃得了初一。逃不过十五，一定会抓住他们的。哎呀，去巢湖应该走哪条路啊？这，哎呀，你这个卑鄙小人！啊，他骂谁啊？小人。哎，哥哥，刚才是你在骂人吗？啊？
奇怪，这个人的内伤怎么跟我徒弟这么像？谢兄台相救。啊，老兄啊，你这内力七重八状、七上八下、乱七八糟，要不是我出手相救，妙手回春，你早就死在这荒野里了。兄台说的极是，在下练功出了差池，所以就晕了过去。幸亏遇到了兄台。哦，怪不得呢。哎，我教你个法门，以后啊，不要再舞刀弄剑了。那有什么好的？你好好的，静静调养一阵，多读读庄子，我保你的内力能恢复个七八成。兄台的好意，在下心领了。但是我有众人在身，不可能临阵脱逃。听你这个人的口气，还倒是挺像我徒弟的。你还有徒弟？啊，尹建平啊，我现在帮我徒弟疗伤呢。哎，你，哎，你干什么去？啊？在下还有要事在身，先走一步了。哎，喂，我话还没说完呢。哎，真是个怪人。哎，嗯，肯定是那个怪人。他说他有重任，也许也是去巢湖的。哎，我知道巢湖走哪条路了。嘿，大姐姐，大姐姐你在哪儿？妹妹，姐姐在这儿呢。大姐姐，你怎么才来呀？我来巢湖已经五天了，天天都在这里等你。有几件事耽搁了。西月妹妹，你还好吧？嗯，还好。大姐姐，你说花二郎会来巢湖，他怎么还没来呀？快了，花二郎已经来到巢湖了，就在十九妹住的客栈。你是说？十九妹和花二郎，大姐姐，你快帮帮我！小妹妹，你别怕，只要你听姐姐安排，姐姐保证花二郎回到你的身边。嗯，我听你的，大姐姐，你说我该怎么办？其实很简单，只要你加入丹凤轩，留在十九妹的身边，花二郎就会跟你在一起。不行，我是东宗弟子。怎么能加入丹凤轩那种邪魔帮派？再说，我和那个狐狸精势不两立，让我留在他身边。大姐姐，这比让我死还难受。小妹妹，你听说过卧薪尝胆的故事吗？嗯，听说过，我娘给我讲过。大姐姐，你是说让我留在十九妹身边？卧薪尝胆，杀了他。不是让你杀了他，你也杀不了他，是为了夺回你的心上人。嗯、鬼鬼祟祟的，你什么人？姑娘，饶命啊！这封信谁交给你的？是一位年轻公子，他让我交给姑娘。他在哪里？他把信留下就走了。他长什么样子？戴了个斗笠，这相貌看不清楚啊。姑娘，你就放了我吧，我就是个送信的呀、啊。姐姐，发生什么事了？
难道是他？是谁呀、啊？西园妹妹，我还有事要出去一趟，你先回去休息。哎你是谁？是尹建平吗？这么晚约我出来，究竟为何事？为什么不说话？你到底是谁？你用诡计来害我，算什么英雄？九妹如何了得？我看只不过是以讹传讹罢了。原来是你，快放了我！别动啊！这双丝千结网啊，是银心岛的镇岛之宝，你是扯不断也解不开的。嗯，哼，快把我放出来！为什么要害我？哼，就是你这妖女！勾走了尹哥哥的心，我只有杀了你，才能和尹哥哥在一起。和尹哥哥在一起？你说的尹哥哥，是尹建平吗？这天底下姓尹的英雄，除了尹哥哥，还能有谁？我没有勾引尹建平，我跟他是仇人，今生今世我们都不可能在一起。你别骗我了。你和尹哥哥卿卿我我，眉来眼去，哼！我只有杀了你，我才能跟尹哥哥在一起。你放开我的剑！快把网子解开，不然我要你的命！就不解，我就不解！你以为你不解开，我就出不来了吗？说，你叫什么名字？哼！本姑娘的名字，说出来吓死你！堂堂安庆城尉迟府的尉迟小姐，就是我。你是尉迟兰心？你怎么知道？本姑娘在江湖上面，那可是大名鼎鼎。你跟燕春雷有过亲事？你知道燕春雷？原来你是燕春雷的未婚妻啊！我真是想不到，你千方百计害我，不是为了燕春雷，而是为了别的男人。你可以走了。你真让我走？你是不是又在想什么法子戏弄我？我甘明珠一言九鼎，说让你走，你就可以走。我走了，我真走了。哎。我把双丝千结网弄丢了，嗯，怎么跟樊英江交代啊？哎，原来
是你呀、啊，我还以为是那个恶贼云中鹤呢。你在这里已经站了很久了，我怕你有事，所以过来看看。哦，你一直在暗中跟着我？没有，我没有跟着你，我只是恰巧路过，我也没有想到会碰上你。你，你也是要到湖的对面去吗？我要去云心岛，你呢？我是来报仇的。<笑>为什么每个来这儿的人都说是要报仇啊？尹哥哥是，你是，樊英娇和樊伯伯也是，就连那恶贼云中鹤他掠了我，也说是要报仇。啊、哦，我叫玉池兰心，你还没有告诉我你叫什么名字呢？我，我姓安。小安若田，安若田，<笑>我上次见你的时候，我还以为你是一个疯子呢。其实啊，你不发怒的时候也是很好的一个人嘛。哦，安若田，我还有事，我先走了，咱们后会有期吧。告辞了。玉池姑娘，嗯、你说云中鹤把你掠走了，他欺负过你吗？云中鹤那个恶贼。他想要欺负我，倒还潜着呢。你看我现在不是好好的吗？<笑>我走了、啊。对方是什么人？我不知道，我没有看清楚。当家的，不用问了，一定是银心岛派来的奸细。你为何断定是奸细？此人蒙住面目，就是不想让我们认出他是谁，孤身前来，既不是寻仇，也不是劫财，所以他一定是来此打探消息的。另外，巢湖一带只有银心岛与我们为敌，所以一定是银心岛派来的奸细。朝我的命令，加强戒备，不许一个奸细进鱼林村。是。陈堂主，你带着兄弟们严密搜索，一定要抓住这个奸细。遵命。你们几个去那边。是。你们去那边。是。你们跟我走。走。花二郎，我也要去。西月，你受伤了，还是回碧河山庄吧。你看我没有事的，我一定要抓住这个奸细。西月，西月，你一定要小心啊。我娘一定是去银心岛了，不行，我要去找我娘。嗯、花二郎说过，银心岛东北地势险峻，要靠近金宫堡。所以那里的守卫不多，嗯，我就从那里上岸。
来发愁，怎么跟樊英江交代？没想到老天爷就给我送来这么一份大礼。你这个奸细落到我手里啊，那算是你倒霉了。我不是什么奸细，我是来找人的。笑话！这深更半夜，你能来找谁呀、啊？本姑娘可是前通古人，后知来者。早就算出来你是干尸九妹的人了，是不是？你怎么知道的？想跑？哼！先带走我手里的剑你这个奸细，跟我走吧。我说了，我不是奸细。是不是奸细，一会儿就知道了。走。属下拜见二公主，阮行，你要见我有什么急事吗？启禀二公主，甘姑娘终于化二郎，属下担心她另有所谋。甘丫头终于化二郎也是宣主的意思，你不要有过多的疑虑。二公主，甘姑娘避开属下，事事让化二郎去办，属下担心二公主交给属下监视她的任务难以完成。嗯，你不用担心，甘丫头的一举一动。都在我的掌握之中。阮行，宣主就要来巢湖了，你只要做好你自己的事，在宣主面前，我会替你美言的。多谢二公主。二公主，宣主何时来巢湖？少则三日，多则五日。本来宣主希望在他到来之前，干丫头能拿下迎心岛，可惜干丫头不争气，先输了一局。要是在宣主到来之前，他还是拿不下银心岛。阮心，到那时候，就是你我的出头之日了。属下盼着这一天。我和阮心上次就是在飞竹剑阵上吃的亏。甘姑娘，这一次我准备兵分两路，一路佯攻七星仔月阵，那么飞竹剑阵那边的人肯定会出兵相助。另外一路由我亲自率领，在夜色的掩护下，从侧后方进攻飞竹剑阵。只要破了飞竹剑阵，那么七星阵也就失去了依托。然后我们两路人马一起夹击，不出一个时辰，就能拿下七星仔月阵。华兄用兵堪比孙子，小妹自愧不如。啊，甘姑娘，你过奖了。只不过是我对银星岛布置的阵法。有一些了解，所以才想出这么个主意。华兄，战法的事咱们先不谈了。你忙了这么多日子，也一定累了。小妹和戏月给你带来一点补品，这是上百年的白山仙参，特意带来给你补补身子，让你的气力更加充沛。甘姑娘，这些补品我就不用了，只要我多吃几斤肉，这身子就能补回来。华兄不必客气，这个可是我跟戏月的心意。戏月，把这个拿给陈堂主，让他把先生炖了。陈堂主笨手笨脚的，怎么做得好？还是我去吧。华兄。我有重要的事情跟你说，姑娘，请讲。前两天我遇到了一个姑娘，她险些要了我的性命。什么？姑娘，你没事吧？虽然她没有杀成我，但是她的启发让我想到了一个获胜的方法。什么方法
，这是飞竹剑阵，这是七星攒月阵，两阵相连，就像在巢湖当中布下了一张大网。干尸九妹的船队只要进入我们的水阵，必将被困在巢湖之中。即便有少量兵马侥幸逃脱，登岸进攻，在这里，我也布下了重兵，其中有数十名飞羽神弓手，到时候，定叫他们有来无回。左先生，在这儿。还有这几处也要严加防范，干尸九妹这妖女诡计多端，说不定她会舍近求远，去到从这里上岸。我们一定要严密防守。少堡主放心，这些地方我也布下了阵法，虚虚实实，实实虚虚，整个银心岛就像一张天罗地网。另外，堡主邀请的各路武林豪杰也前来银心岛助威。这一回，我们是万无一失。好，太好了。上次没有捉到干尸九妹，这一次咱们撒下这张大网，只要干尸九妹敢来，一定叫她有来无回。<笑>干姑娘，你这个想法真是太好了，比我的声东击西要高明千百倍啊！高明谈不上，只不过是一个小小的计谋。姑娘，这怎么能是小小的计谋呢？如果这一计用得好，那银星岛必是囊中之物。干姑娘。你不但武功非凡，智慧也是无人能匹。二郎佩服。华兄过奖了。我们要想取胜，还得处处小心。这银心岛一仗，不但引起了武林各大门派的关注，就连丹凤轩也有好多只眼睛在盯着我。华兄，我们两个人的命，可都拴在这一战之上。干姑娘，你放心。我花二郎就是拼上这条性命，也要拿下银心岛。龚<笑>先生，你说我要是活捉了干尸九妹，我爹会怎么赏我？你想要什么，他就给你什么。<笑>报告少堡主，湖面上发现干尸九妹的船队，共有一艘大船、九艘小船。哼，他终于来了。左先生，能不能活捉干尸九妹，今晚就看你的了。点亮星宿灯，传令水阵，全岛待命。是。走，咱们去观水台看一看。嗯。还是按旧办，今夜他们输定。传令下去，全速前进。是。嗯、怎么会是这样？左先生，发生什么事了吗？干尸九妹的船队见到我的星宿灯，不但没有减速，反而全速向银心岛驶来。这。实在是不合常理。上次的苦头还没有吃够，这次竟敢闯我的水阵。他只有区区一艘大船，如果硬闯，只会白白送死。干尸九妹不像是一个鲁莽之人。啊，莫非他有什么高明的计谋，所以有恃无恐？左先生，你太高看他了吧？他有什么高明的？今夜就是他的死期，传我的令，水阵之中不能放过一个敌人。是。传令花二郎，依计谋行事。是。干姑娘，说的计谋是不是声东击西？那花二郎会不会有危险啊？华兄不会有危险，你就放心，等着看好戏吧。姑娘，你看，那是什么
，那是攻打银星岛的秘密武器。等一下，这个石林有机关，大家要小心一点。心无旁骛，不得后官。走，小心。那只是因为他们的功夫有限。我现在已经镇住了他们的井门之火，大家跟着我。不是为了樊家父子，我是要阻止丹凤轩滥杀无辜。银心岛众弟子何罪之有？你们为什么要赶尽杀绝？你是谁在和我们丹凤轩作对呀、啊？姑娘，尹建平不自量力，要跟我们对抗到底。你们都退下吧，我有几句话要奉劝尹建平。退下，尹先生，你不是我们的对手
，你单枪匹马和丹凤轩作对，只会粉身碎骨。即便如此，我也别无选择。凡人将大势已去，樊中秀也活不了几天。你是个聪明人，不应该执迷不悟。我不是为了樊中秀，我是为了银星岛的上百名弟子。他们何罪之有？为什么要赶尽杀绝？甘氏九妹，请吧。是不是你贪毒又犯了？是的，这下你该如愿了吧？你太小看我，我甘明珠从来不杀无还手之力的人。你走吧。我不需要你的怜悯，我中了你们的毒，也活不了多久了。要不是翠溪的吴老夫人救了我，我早就已经死了。你要杀便杀，来吧。若吴老夫人她还在，是不是你的命还有救？听你的意思，吴老夫人她已经不在人世了吗？是你杀了她？我没有杀她，她是想把我引到草堂之内，与我同归于尽。我侥幸逃了出来。可是他却死在大火之中。他是一个武功很高的人，你的剑法就是他传授的，对不对？甘姑娘，我有一事想求。你说。我要用我的命换银星岛所有弟子的命，可以吗？你跟银星岛的人素昧平生，你何苦如此呢？我已经说过了，我不想看到岳阳门的悲剧在银星岛重新上演。我从来都不求人，甘姑娘，我求你了。我答应你的请求，你现在就去告诉银星岛的人，只要弃械投降，我就放他们一条生路。多谢甘姑娘，我以剑平这条命，是属于姑娘的。你，姑娘什么时候想要？就尽管拿去好了。堡主已经安排了退路。嗯，先生，赶紧走吧，再不走就来不及了。少堡主，哎，龚先生，我不能走，我不能抛下殿外的弟兄。少堡主，留得青山在，不怕没柴烧。你若不走，谁给他们报仇？罪魁祸首是甘氏九妹，我们一定会找他报仇的。是啊，樊哥哥，君子报仇十年不晚。我们为什么要白白送死？樊哥哥，咱们走吧。是啊，少堡主，咱们赶紧走吧。走啊！此仇不报，我誓不为人。走啊，走啊！停！走！快走！快！快！快！啊！我的船呢？顾先生，你别急。你仔细想想，也许是藏错了地方。不可能，我明明在这里做了记号的。不好，有人来了！我看见你们了，你们快出来吧，快出来！老五，算了，瞎喊什么呀？银心岛的人早跑光了，快点，咱们还得去银心殿呢。走，快点，你们几个快跟上，去那边。
快点，快点！曹军，在，去找他船，快去。是。心道，只能先放弃了。宫崎啊，宫崎，你要是不把江儿给我带回清风堡，我绝饶不了你。哼！樊郎，樊郎，樊郎，你怎么来了？听说干尸九妹攻进宜心岛了。啊，我知道了，快回去啊！我不，干尸九妹攻进宜心岛，肯定带着细月。兵戈无眼啊！樊燕江他们如果杀死西月，那可怎么办啊？你赶快想办法把西月接回来。西月不会有危险的。江儿已经撤出银心岛了。什么？银心岛你不要了？那清风堡怎么办？你不是说银心岛是清风堡的屏障吗？丢了银心岛，如何守清风堡？守清风堡的事不用你管，你不该来这儿。回去。不。你不说清楚，我不走。你告诉我，你到底如何才能守住清风堡？放弃银心岛是我的计策，为的是诱敌深入，一举消灭水红烧。等我们一家团聚了，我再慢慢讲给你听。啊！你可要说话算话啊！嗯，你一定要把西月给我接回来。我答应你，快回去吧。你们几个到那边看看。好，走仔细了。嗯，这儿还有一个，那边有几封吗？抓活了啊！恭喜姑娘。你们几个快点。又为宣主立下新功。日后宣主驾临巢湖，到时候一定会重重嘉奖姑娘的。快走。我不需要师傅的嘉奖，只要能帮师傅完成夙愿，我就心安了。是。快点。哎，慢一点，慢一点。姑娘，一共俘虏四十八人，其中银心岛弟子三十一人，其他江湖帮派十七人，要把他们都放了。给他们准备船只，让他们走吧。姑娘，这可是放虎归山啊！如果他们回到清风堡的话，就会增加樊中秀的力量。不如先把他们囚禁起来，以后再说。不行。宣主马上就要到了，如果留下他们，一个都活不了。现在樊云江丢下他们自己逃生，如果他们聪明的话，就不会回清风堡。那边那个带过来，你去把樊云江逃跑的事情说给他们听，让他们自己掂量着办吧。是。你们别害怕，我带你们来这儿，是要放了你们。这是甘姑娘的命令。甘姑娘有好生之德，以后不管走到哪儿，都要感激甘姑娘的恩德。花二郎，你不要假慈悲。我早在少堡主面前发过誓，岛在人在，岛亡人亡。赶快的，十八年后又是一条好汉。对，给老子快点！十八年后，老子还是一条好汉。对，又是一条好汉。又是一条好汉。又是一条好汉。走到这边来。站好了，都站好。兄弟们，你们愿与银心岛共存亡，胆气，着实令我花二郎佩服。可是你们的主子樊银江，却吓得屁滚尿流，抛下你们逃回清风堡去了。不可能！不可能！不可能！少堡主不是那种。不可能啊！事实胜于雄辩，事后你们可以去打听。如果我花二郎有半句假话，我就是孬种。嗯，打开。